Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear children. I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником англійської мови авторства Нерсісян. І сьогодні у нас такий урок, який буде присвячений culture, культурі. Learning the English language – тема нашого уроку – вивчення іноземної мови, вивчення англійської мови. Працюватимемо сьогодні на сторінках 54-55. Ну і в разі виходу робочого зошита до цього підручника і його появи, мої підписники, дописувачі мого каналу, мої друзі зможуть знайти посилання на цей зошит в описі під цим відео. Ну а ми почнемо. So, the first task – Where do you learn English? Вде ви вивчаєте англійську мову? What's your favorite activity in the English lesson? Uh, яка ваша улюблена заняття на уроках англійської мови? Take the things you do in your English le- uh, classes. Uh, помітьте ті речі, якими ви займаєтесь на уроках англійської мови. Ну, я вам не буду, звичайно, нічого помічати тут. Просто поставте галочку. Я вам прочитаю, перекладу зараз ці вирази. Read stories in English. Читати історії англійської мови. Обмовою. So, do you read stories in English? Чи читаєте ви історії англійською мовою на уроці англійської мови? Listen to English songs. Слухати англійські пісні. So, do you listen to English songs? Write essays in English. Писати твори англійською мовою. Ну, хоча б коротенькі. Speak English in class. Ну, я сподіваюся, що це всі роблять, так? So, speak English in class. Learn English vocabulary. Ну, якщо ви speak English, звичайно, ви вивчаєте нові слова англійською мовою. Practice English grammar. Практикуйте англійську граматику. So, do you practice English grammar? In order to speak well, so, of course, you need to learn English vocabulary and to practice English grammar. So, do you learn English at home? Чи вивчаєте ви англійську вдома? Read some learning tips. Зараз ми з вами прочитаємо деякі поради щодо вивчення. Take the ideas you think are true. Позначте ті ідеї, які ви вважаєте правдивими. To be good at English. Щоб, бути, щоб гарно встигати з англійською мови, щоб гарно її вчити і знати, you can. Ви можете. І що ж ми можемо робити? You can listen to English stories. Ви можете слухати англійські історії. You can say English words. Ви можете говорити англійські слова. Uh, you can eat English breakfast and uh, drink English tea. Ви можете їсти англійський сніданок і пити англійський чай. Ну, я думаю, що це однозначно не підходить так, для вивчення англійської мови. Якщо ви будете пити чай, то нічого так, не, нічого так не прилипне до нас, жодних знань. Щодо say English words, мої любі, ну тут треба їх вчити, звичайно, не просто say, говорити. Write Instagram post in English, ну no, maybe, писати пости в Instagram англійською мовою, чому би ні. Celebrate English holidays, ну, no, celebrate ми також можемо, але це не означає, що... Святкуючи англійські свята, ми будемо говорити англійською мовою. Play English sports. Грати в англійські види спорту. Practice English in front of the mirror. Практикувати англійську перед зеркалом. Ну, нехай буде і так. Добре, практикувати. Wear English brands. Одягати, носити з одягу так англійські бренди. So, I think that to be good at English, you can listen to English stories. Ну окей, нехай буде say English words. Тому, ну, проте їх можна не просто, ну, потрібно не просто say, їх потрібно льон, чити. Write Instagram post in English and practice English in front of the mirror. Окей, great. Ну, no, it's my opinion. I think that these ideas are true. So how do you think what you should do in order to learn English at home? What should you do? Uh, what you should do to be good at English. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви гадаєте, що треба робити, аби встигати з англійської мови. І як ви, і ви і, uh, удосконалюєте знання свої з англійської мови. Now let's do task 3. Read the messages and complete them with the missing verbs. Прочитайте повідомлення і доповніть їх пропущеними дієсловами. Дієслова у нас льон вчити. 
speak, говорити. Take, ну тут треба подивитися у словосполученні, брати дослівно. Але можна take, take exams, наприклад, або там take a shower. Окей, okay, so do, робити, listen, слухати, write, писати, watch, дивитися або спостерігати, ну якщо watch, то TV, так? read, читати. Отже, нам потрібно ці дії слова підставити до меседжів в завданні номер 3. 1, 2, 3, 4, 5. Усього буде 5 меседжів. So, you learn English at school. Ми вчимо англійську в школі. This can help us to other people in English. They can help us speak to other people in English. Це допомагає нам розмовляти з іншими людьми англійською. How can we be good learners of English? Як ми можемо бути гарними, uh, гарними людьми, що вивчають англійську мову? Here are five tips. Ось п'ять порад. Отже, five messages, five tips. Tips – це порада. I read in English. I read comics in English. Я читаю комікси англійською мовою. Comics are good because they are short and they've got pictures. Комікси гарні для цього, тому що вони коротенькі і у них є малюнки. I think reading helps me learn new words and phrases. Я гадаю, що читання допомагає мені вивчати нові слова та вирази. So, the second tip. I watch TV in English. Я дивлюсь телевізор англійською мовою. Телебачення. When I watch films or serials in English. Ну, TV series, yes, when I watch. I can also turn on English subtitles. Я можу також переключитися на англійські субтитри. So I can read what they say too. Тому я можу читати, що вони говорять також. This helps me understand more. Це допомагає мені більше розуміти. So the third tip. I've got an English pen friend, a friend I write to. Uh, у мене є англійська товариш по переписці, товариш, якому я пишу. Every month I write letters to him in English. Кожного місяця я пишу йому листа англійською мовою. And he writes back to me. І він пише мені. He is a friend of my family. Він товариш моєї родини. He lives in England. Він живе в Англії. So, the fourth tip. I listen to music in English. Я слухаю музику англійською. There is a lot of pop music in England. I like it. And I like it. В Англії багато поп-музики, вона мені подобається. I listen to English songs. Я слухаю англійських пісень. Um, when I walk to school, коли я йду до школи. I listen and the words. Я слухаю і learn, чу, learn the words. Я слухаю і вивчаю слова. Sometimes I read the words and listen too. Інколи я читаю слова і слухаю також. Sometimes I sing in, in English, but only in the shower. Інколи я співаю англійською, але лише у, коли приймаю душу. So, and the last helpful tip. At home I do my English homework in my bedroom. Вдома я виконую домашнє завдання з англійської у своїй спальні. My brothers and sisters speak and watch TV in the living room. So I can't work there. Мої брати і сестри розмовляють і дивляться телевізор у вітальні. Тому я не можу там працювати. When I do homework, I stop and take a break every 15 minutes. Коли я роблю домашні завдання, я зупиняюсь і роблю е, перерву е, кожні 15 хвилин. Ось такі поради для вивчення англійської мови. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відсвідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку!
Task 4. What tips can you give for better practice of these skills? Які поради ви можете дати для кращої, його, для кращої практики цих навичок? Write your ideas. Напишіть ваші ідеї. Listen to the recording and complete the tips. Match them with the activities. Отже, у нас є які skills? Reading – читання, vocabulary – словниковий запас, writing – письмо, speaking – говоріння. Що можна робити для того, щоб практикувати ці навички? Keep doing something. Yes, practice. Практикувати щось. Keep – це продовжувати. For example, keep reading stories, different stories. Practice. Якщо vocabulary, наприклад, там, Practice using this vocabulary. Writing, visit. Щось можна відвідати. Visit your friend, maybe English-speaking friend. Start speaking. Start speaking with foreigners. Okay, now let's listen to the recording. And let's write... Let's write the tips. Напишемо тепер поради. Послухаємо аудіо і напишемо поради. Unit 1. Culture. If you want to improve your reading skills, read advertisements, signs, and labels. Use online lessons. Surf the internet in English. Play computer games in English. If you have problems with learning new words, write down new words, make vocabulary cards, and put words on things in the house. If you think you need to improve your writing, Start with one sentence. How do you feel? How is the weather? Write another sentence tomorrow. If you are not good enough at speaking and hear native speakers talk, start a conversation with them. Talk to foreign tourists in your country. Так, ну що ми почули? So, reading. Reading. Practice reading advertisements. And play computer games. Насправді там дуже багато варіантів різних. Так, vocabulary. Keep practicing. Keep using new words. Writing. Start with one sentence. So write one sentence. How you feel every day. So and speaking. Visit a foreign tourist. Відвідай іноземного туриста, який є native speed speaker. Ну, тут треба навіть сказати не find, не visit, а find a foreign tourist. So, work in peers. Help your friend learn more English. Працюйте в парах і допоможи своєму товаришу вчити більше англійської мови. Write three tips for each point of the plan. Напиши три поради на кожен пункт плану. So, reading. Reading. Щоб читати. Learn new words. New words. Learn new words. Read a lot of stories. Read a lot of stories. And do. So, uh, to be good at reading, you should learn new words. Read a lot of stories and do after reading exercises. So, writing. So, to be good at writing, you should. Ну, знову ж таки, все-все залежить із запасу. Так? Так, you should start with writing short sentences. Sentences about... About yourself. Yourself. Uh, then write some messages or some letters to, to your friend. Okay. So listening. Audio Vanya. Listen to different stories, different stories, 
I'm sorry, stories, and do the tasks. Обов'язково там, де є одіювання, виконати ще завдання після нього. So, listen to the songs. Listen to the songs. Songs. And watch TV. Of course, in English, мається на увазі. Дивіться, телебачення англійською. Так, learning new vocabulary. So... Ну, я б написала так. No random words. Зараз я поясню, що це таке. Тобто, не може бути просто слів, які відірвані від контексту. Отже, якщо ви вивчаєте якийсь vocabulary, то це мається на увазі, що це якісь слова з однієї теми або з одного тексту. Ви ви прочитали текст, ви писали незнайомі слова, ці слова і є vocabulary. А вчити random words, Слова «случайні», так би мовити, які не пов'язані до однієї теми, це дуже важко. Ну, це перша порада. Отже, «no random words». Далі, що потрібно ще? Треба візуалізувати. So, visualize what the word or phrase looks like. Or phrase... Looks like. So and uh, looks like. And of course, use uh, space uh, repetition. Use repetition. Use repetition. Repetition means повторення. Використовуй мене повторення. So repeat new words you want to learn. So, now speak to your friend, take turns and share your ideas. What are your favorite tips tell to the class? Поговорити про товаришем, поділіться своїми ідеями щодо вивчення, щодо удосконалення навичок читання, письма, аудіювання та вивчення нових слів. І скажи, what are your favorite tips, які от твої улюблені поради, щоб ти використовував. Tell to the class. Розкажи про це класові. That's all for today. На цьому це все. Я з вами прощаюся на сьогодні. Усі учні, які зі мною працювали, усі мої глядачі, які зі мною працювали, лише за підручником я вам говорю I say goodbye. А усіх інших своїх друзів, які зі мною ще повторюють і перевірку роблять за робочим зошитом, я прошу вас переходити за посиланням в описі під цим відео, коли цей зошит, звичайно, з'явиться. Ну, якщо він вже з'явився, то користуйтеся, будь ласка, на здоров'я. Все. До нових зустрічей. Goodbye. See you next time. На наступному уроці, до речі, ми будемо з вами повторювати повністю тему. Life skills one. Будемо повторювати vocabulary, слова. Будемо читати текст. Speaking, говорити. Listening, аудіювання робити. Writing, письмо. Завдання на use of English – це граматика. Розумієте, який буде великий урок. Ну і потім review. Review також буде повторення всього-всього, що ми вивчали на, е, цій, у цій темі. Тобто нас попереду чекають уроки повторення. Ну що ж, до нових зустрічей. Goodbye. See you.